ഹായ് വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രിയിലെ സെവൻത് ചാപ്റ്റർ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത പാർട്ട് മാത്രം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതായത് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് എന്നുള്ള പാർട്ടിന്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെതും മലയാള മീഡിയത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ അതായത് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് സെവൻത് ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാലൻസ് ഇപ്രാവശ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം നിർത്തുന്ന അതിന്റെ ബാക്കി ബാക്കി അഞ്ച് ആറ് ചാപ്റ്ററിന്റെയും നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതായത് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട്സ് എന്നുള്ള പാർട്ടിലാണ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മള് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ പാർട്ട് അതായത് അഞ്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് കമ്പഷൻ ഈ അഞ്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നേരത്തെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് ഓക്കെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ യൂസസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആൽക്കഹോള് രണ്ടാമത്തത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് മൂന്നാമത്തത് എസ്റ്റർ ഓക്കെ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം എളുപ്പമാണ് എസ് ഒരേ ഫോർമാറ്റിലാണ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് മെത്തനോള് എത്തനോള് പ്രൊപ്പനോൾ ബ്യൂട്ടാൻ മണ്ണോൾ ടുവോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് എത്തനോളും മെത്തനോളും മാത്രമാണ് ഓക്കെ മെത്തനോളും എത്തനോളും മാത്രം അതിൽ ആൽക്കഹോളിൽ എ മെത്തനോൾ നോക്കാം മെത്തനോൾ നോക്കാം രണ്ട് മെത്തനോളിലും എത്തനോൾ എല്ലാ ഇതിലും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരേ ഫോർമാറ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് മെത്തനോളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് മെത്തനോളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ആക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മെത്തനോളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ പറയും മെത്തനോളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഉള്ള ആളാണ് മെത്തനോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മെത്തനോളിന്റെ അതർ നെയിം മെത്തനോളിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് മെത്തനോളിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് വിളിക്കുക വുഡ് വുഡ് എന്ന് പറയാം വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരം സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ മരത്തിലടിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ അതായത് മരത്തിലടിക്കുന്ന പോളിഷ് വാർണിഷും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ദെൻ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് മെത്തനോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മെത്തനോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെത്തനോൾ ഒരു പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വിഷ പദാർത്ഥമാണ് മെത്തനോൾ എവിടെയാണ് മെത്തനോൾ പോയിസൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് എത്തനോളിന്റെ കൂടെയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ മെത്തനോൾ എന്താണ് ഒരു പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ദെൻ മെത്തനോളിന്റെ യൂസസ് മെത്തനോൾ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് പെയിന്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ സോൾവെന്റ് ഇൻ പെയിന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ പെയിന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് പെയിന്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ അതിനെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ടന്റ് ഇൻ ബ്രിട്ടിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാർണിഷ് കോമ ഫോർമാലിൻ വാർണിഷ് കോ ഫോ
ഒന്നാമത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതായത് മെത്തനോളിന് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തെ ആൽക്കോഹോൾ ഓക്കെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ആൽക്കോഹോളാണ് മെത്തനോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആൽക്കോഹോൾ ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ എളുപ്പമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആൽക്കോഹോളാണ് എത്തനോൾ എത്തനോളിലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി എത്തനോളുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ എത്തനോളുള്ള അഞ്ച് പോയിന്റ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എത്തനോളിന്റെ ഇതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മഴക്ക് അതെന്ന് എഴുതുന്നത് എത്തനോളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല മെത്തനോളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ത്രീ ഓൾസ് അപ്പൊ എത്തനോളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ ഒരു സി എച്ച് ടു കൂടി വരും സി എച്ച് ടു ഓൾസ് ഇതാണ് എത്തനോളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇനി എത്തനോളിന്റെ അതർ നെയിം എത്തനോളിനെ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഗ്രേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്തിരി അല്ലെ ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം ഈ എത്തനോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീവറേജസ് മദ്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ മുന്തിരി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീൻ വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി ഇതിന്റെ എത്തനോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സോറി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൽക്കഹോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയാം അതാണ് കൂടി ആർക്ക് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൽക്കഹോൾ വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ആൽക്കഹോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ യൂസസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബീവറേജസ് മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കും ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ആര് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്തനോളിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എത്തനോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒന്നുമില്ല ഷുഗർ സൊല്യൂഷന് ഷുഗർ സൊല്യൂഷന് ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുക എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഫെർമെന്റേഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷന് ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്തനോൾ കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കാം എന്താ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നീരെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽ വേർപ്പെടുത്തും ഈ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽ വേർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ വേസ്റ്റ് അതിലും ഷുഗറിന്റെ ചെറിയ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊളാസസ് ഈ മൊളാസസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ മൊളാസസിന് ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ഫെർമെന്റേഷൻ നോക്കാം അത് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നോക്കാം ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻസൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഈസ്റ്റും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിന്റെ പേര് എന്താ രണ്ട് എൻസൈം ആണ് നമ്മൾ പുറത്തുവിടുക ഒന്ന് ഇൻവർട്ടൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമും രണ്ടാമത്തത് സൈമേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമും ഈ രണ്ട് എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തി നോക്കാം അപ്പൊ ഷുഗറിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ഇലവൻ ഇതാണ് ഷുഗറിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓക്കെ ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന എൻസൈം രണ്ട് എൻസൈം ഉണ്ട് ഇൻവർട്ടൈസ് ഉണ്ട് സൈമേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ഇൻവർട്ടൈസ് ചേർക്കാൻ മാറി പോകുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇൻവർട്ടൈസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് രണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് കിട്ടും അതിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ സാധനം
പ്രിപ്പറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണവും നമ്മൾ വാങ്ങും ഓക്കെ ഇനി എത്തനോൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപഭേദങ്ങളിൽ എത്തനോൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എത്തനോൾ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ എത്തനോൾ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എത്തനോളുടെ വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എത്തനോളുടെ ഒന്നാമത്തെ പേരാണ് വാഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വാഷ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എത്തനോളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാഷ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വാഷ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്തനോൾ രണ്ടാമതാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വാഷിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഷിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നാനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നയന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എത്തനോട് കിട്ടും ഈ നയന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് അടുത്തതാണ് ഡീ നാച്ചുവേഡ് സ്പിരിറ്റ് ഡീ നാച്ചുവേഡ് സ്പിരിറ്റ് അതായത് എത്തനോൾ വ്യാപകമായിട്ട് മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്തനോളിലേക്ക് മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എത്തനോളിലേക്കും അപ്പൊ ലബോറട്ടറിയിലും ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്തനോളിലേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ചേർക്കും അങ്ങനെ പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ചേർത്ത് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡീ നാച്ചുവേഡ് സ്പിരിറ്റ് എത്തനോൾ പ്ലസ് പോയിസൺ എത്തനോളും വിഷവും ചേർത്താണ് ഡീ നാച്ചുവേഡ് സ്പിരിറ്റ് അടുത്തതാണ് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് എത്തനോൾ എവിടെയാണ് പോയിസൺ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോളിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന പോയിസൺ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിസൺ സബ്സ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു മെത്തനോൾ അപ്പൊ എത്തനോളിന്റെ കൂടെ പോയിസൺ ആയിട്ട് മെത്തനോൾ ചേർത്താൽ എത്തനോൾ പ്ലസ് മെത്തനോൾ എത്തനോളിന്റെ കൂടെ മെത്തനോൾ ചേർത്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെത്തിലെ മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല നയന്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എത്തനോൾ നയന്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്തനോൾ അടുത്തതാണ് പവർ ആൽക്കഹോൾ പവർ ആൽക്കഹോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ പെട്രോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോളും പെട്രോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് എത്തനോളിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് അപ്പൊ ആൽക്കഹോളില് നമ്മൾ മെത്തനോളും വന്നു എത്തനോളും വന്നു ഒരേ ഫോർമാറ്റിൽ നോട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ പറഞ്ഞു അതിൽ മെത്തനോളും മെത്തനോളും പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയാ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതിന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ പേരും അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയും അതിന്റെ അതർ നെയ്മായി അതായത് കോമൺ നെയ്മും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഒരു എത്തനോയിക് ആസിഡ് മാത്രമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കാം ഒരു ടേബിൾ മാച്ചിന്റെ ഫോളോയിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ഫോർമുല കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ ഐ യു പി എ സി നെയിമ് ഓക്കെ ഐ യു പി എ സി നെയിമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഒരു കാർബണാറ്റാണ് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ കോമൺ നെയിമ് ഓക്കെ അതിനെ സാധാരണ വിളിക്കുന്ന പേര് കോമൺ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്താ അറിയപ്പെടുക ഫോർമിക് ആസിഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എത്തനോയിക് ആസിഡ് സോറി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് രണ്ട് കാർബണാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിമ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്താ അറിയപ്പെടുക എത്തനോയിക് ആസിഡ് അതിന്റെ കോമൺ നെയിം ആണ് അസെപ്റ്റിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അസെപ്റ്റിക് ആസിഡ്
രണ്ടാമത്തത് അതർ നെയിം അതർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസറ്റ് നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഫോർമാറ്റ് അസറ്റിക് ആസറ്റ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് എക്കണോമിക് ആസിഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നാലാമത്തത് അതിന്റെ യൂസസ് ഓക്കെ എക്കണോമിക് ആസിഡ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റയോൺ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു റയോൺ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ റബ്ബർ കൊമാ സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് റയോൺ മാനുഫാക്ചറിങ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മൂലം ഉപയോഗിക്കുന്ന റയോൺ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും റബ്ബർ കൊമാ സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും റബ്ബറിന്റെയും സിൽക്കിന്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുമാണ് ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അതായത് നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തനോളിനെ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തനോളിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് മെത്തനോളിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ അനുയോജ്യമായ ഉൾപ്രേരകത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഈ സി ഒ എന്ന് അടുത്ത നടക്കാറും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അതായത് എത്തനോയിക് ആസിഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് എത്തനോയിക് ആസിഡിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇനി എത്തനോയിക് ആസിഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എത്തനോയിക് ആസിഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വിനഗർ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടും വിനഗർ വിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ എത്തനോയിക് ആസിഡ് ജലീയലായി അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിനഗർ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് നയൻറ്റി നൈൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്തനോയിക് ആസിഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് നയൻറ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതിൽ തന്നെ എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫൈൻ അപ്പോ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽക്കോഹോളും പറഞ്ഞു അതേപോലെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എസ്റ്റർ എന്ന പേര് അറിയപ്പെടും എസ്റ്റർ എസ്റ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ സി ഒ ഒ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ എസ്റ്റർ എന്ന് പറയാ എസ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക എസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് ദ സ്മെൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് ദ സ്മെൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവർ എസ്റ്ററുകൾക്ക് പൊതുവെ പഴങ്ങളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഗന്ധവും രുചിയുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ എസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ് ദ ഫുഡ് ഫ്ലേവർ എസ്റ്റർ ഫുഡ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നിറമണം രുചി കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ് ദ ഫുഡ് ഫ്ലേവർ അതേപോലെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ എസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്താ അറിയപ്പെടുക എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക എസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കഹോളുമായി കൂടി ചേർന്നാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക എസ്റ്റർ കിട്ടുക കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് പ്ലസ് ആൽക്കഹോൾ ഗീവ്സ് എസ്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതായത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തനോയിക് ആസിഡ് എടുക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എത്തനോയിക് ആസിഡ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് പ്ലസ് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം എത്തനോൾ എടുക്കാം ഓക്കെ എത്തനോൾ അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ എത്തനോൾ എഴുതുമ്പോൾ എത്തനോളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാതിരിക്കാൻ കെമിക്കൽ ഫോർമുല തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെ
ester kittum idana ester nu parayunnathu ini ester is also used for preparing soap soap undakkan vendittum endu veikkunnade ester upayogikkunnade adayathu ester upayogichu thengeyana soap undakkan nu vachal edengilum or ester alkali mai koodi cherthu kittuna levanathiyana saathiyana nammal soap nu paraya ester plus alkali gives soap ester alkali mai koodi cherthu kittuna saathiyana nammal endu paraya soap endu paraya ee soap preparation ipo nammal cheriya class il enna kolpo ok eduthu soap undakkana velichittunde alle അതിന് ഓയിലും ഫാറ്റും എണ്ണയും കൊഴുപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് എസ്റ്റർ ആണ് ഒലിക് ആസിഡ് പാമറ്റിക് ആസിഡ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് മുതലായ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ എസ്റ്റർ ആണ് ഓയിലും ഫാറ്റും ഇവ ആൽക്കലിയുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ലവണത്തെയാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് എന്ന് പറയാം ഈ സോപ്പ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് പരീക്ഷക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലിസറോൾ ആണ് സോപ്പ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഗ്ലിസറോൾ കോസ്മെറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സോപ്പ് ഐഡിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഈ സോപ്പ് ഇങ്ങനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന അറിയേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഡിറ്റർജന്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഡിറ്റർജന്റ് എന്താ സോപ്പും ഡിറ്റർജന്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പൊടിയാണോ ഒന്ന് കട്ടയാണോ എന്നുള്ളത് അല്ലാത്തൊരു ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പും ഡിറ്റർജന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിയണം രണ്ട് ടൈപ്പ് വാട്ടറാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹാർഡ് വാട്ടറും രണ്ടാമത്തത് സോഫ്റ്റ് വാട്ടറും നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിൽ സോപ്പ് നന്നായിട്ട് ലേതർ പത രൂപപ്പെടും ലേതർ പത ഫോം ചെയ്യും എന്നാൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്താണ് സോപ്പ് പത ഫോം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ വാഷിങ്ങിന് സോപ്പിന് പകരം ഡിറ്റർജന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ബട്ട് നോ ഡേയ്സ് നമ്മൾ വ്യാപകമായി ഡിറ്റർജന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ ഓവർ യൂസേജ് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് ഹാർഫുള്ളി എഫക്റ്റഡ് അക്വാട്ടിക് ലിവിംഗ് ബീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ജലജീവികളെ അക്വാട്ടിക് ലിവിംഗ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഹാർഫുള്ളി എഫക്ട് ചെയ്യും അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ ഓവർ യൂസേജ് എക്സസീവ് യൂസേജ് കാരണം നമ്മുടെ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറയും അപ്പൊ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്വാട്ടിക് ലിവിംഗിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആവുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ നാശനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് കാർബോക്സിലിക് സോറി ആൽക്കഹോള് അതിൽ മെത്തനോളും എത്തനോളും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ എത്തനോയിക് ആസിഡ് എസ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന പുറത്തുള്ള സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതൊരു എ ഫോർ പേപ്പറിൽ ടേബിൾ ആയിട്ട് വരച്ച് ചെയ്തിരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ എ ഫോർ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഗൂഗൾ 